accessory respiratory organs in fishes general essay aanu uh when you fishes are generally gill breathers they respire through the gills gills vadi aanu chusikkunnathu chela cases le when the branchial respiration is insufficient or difficult or impossible the resort to air breathing ചില കേസ് ബ്രാങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽ റെസ്പിറേഷൻ ആവശ്യത്തിന് അതിന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്റി ഓർഗൻസ് ടു ദ ടു ബ്രീത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ So, intensification of this habit result in the evolution of accessory respiratory organs. If you have a drought condition, 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 you have a accessory respiratory organs, you have a drought condition. Okay. So these adaptations help them to tide over unfavorable conditions like a drought, pollutions, etc. In any other conditions, they have already come and it is a high income, accessory respiratory organs are high income. They are mostly air reservoirs and specialized for storage and gas exchange. And there is a little oxygen air near the story I'm going to put you and also a story I'm going to put you on the gas exchange in a button. It is absent in marine fishes. Marine fishes are absent in marine fishes because there is plenty of water available. That means there is sufficient oxygen. It is mostly present in what? In freshwater fishes. Because uh, freshwater fishes are in the middle of the drought season. One of them is in the middle of the drought season. One of them is in the middle of the drought season. One of them is in the middle of the drought season. അനാപാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു പോണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈർഘ്യം ഉണ്ട് ആ ദൈർഘ്യത്തിന് അത്രയും സമയം സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചളിയിലൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യണം ദ നീഡ് ടു ബ്രീത്ത് ദ എയർ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം റെസ്പിറേറ്റി ഓർഗൻസ് ആവശ്യമാണ് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്റി ഓർഗൻ ദ എയർ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കിൻ or third cutaneous respiration bucko pharyngeal respiration bucko means what buccal cavity pharynx pharynx area otherwise shasana saikum pulmonary respiration lungs in animals and lungs in fishes and then there are third fourth one is called air reservoirs so these are the four types of accessory respiratory organ skin bucko pharynx pulmonary and air reservoirs The first one, cutaneous restriction. And the skin no come. This is eel no arne, ankula, eel no arne malsi anu. So, and the skin no ki ka yana is moist, plantular and richly vascular skin helps in exchange. Apo hithu, velatthinna porathek arna inyalum, velatthinna porameyim, velatthinna porathu idhinna jivitam indi pattu. Angana vedhan samayathe idhinna the skin vala re moist anu, idhinna adil uru vaadu blood vessels indi. Apo, andarisha thirilna oxygen, fresh air, അതിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ സ്കിൻ വഴി നേരെ ബ്ലഡിലേക്ക് കലരുകയും അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എംബ്രൂസ് ആൻഡ് എൻവോൺസ് ഓഫ് മെനി ഫിഷസ് റെസ്പിറേ ത്രൂ സ്കിൻ അണ്ടർ ഗിൽസ് ബിക്കും ഫങ്ഷനിങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ എംബ്രൂസ് എൻവോൺസ് ഒക്കെ സ്കിന്നിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതുവരെ അണ്ടിൽ ദ ഗിൽസ് ബിക്കം ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോൾ ബക്കോ ഫാരിഞ്ച് പെരിയോപ്താൽമാസ് പെരിയോപ്താൽമാസ് പെരിയോ പെരിയോ ഓപ്താൽമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണുണ്ടോ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുള്ളത് പെരിഫറൽ പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പുറത്തേക്ക് ഓപ്താൽമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ കണ്ണ് പെരിയോ ഓപ്താൽമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ ഒരു ബോൾ പോലെ കണ്ണുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് വൺ പെരിയോപ്ത നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ചളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിലല്ല ശരിക്കും ഉള്ളത് സോ ദിസ് ഫിഷ് ബക്കൽ ആൻഡ് ഫാരിൻ്റെ ലിപ്പിത്തിയിലും ഈസ് ഹൈലി വാസ്കുലർ എൻ്റെ വായും ഫാരിങ്സ് ഒക്കെ ഹൈലി വാസ്കുലർ ആണ് ദ ബ്രാങ്കിയൽ ചേമ്പർ കീപ്സ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ടു റെസ്പിയർ വെൻ ദേ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നീ ഒരു ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് ചളിക്കുഴിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വായിൽ മുഴുവനും വെള്ളം നിറക്കും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുഴിയിലേക്ക് എത്താനാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ എവിടെയുണ്ടാവും ഈ വെ
ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലാക്കിയ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും സോ അതിനെ ഏത് സഹായിക്കും ഈ ബക്ക് ഓഫ് ഫയറിംഗ് ലഭിക്കുകയും സഹായിക്കും ക്ലിയർ ആയാലും ആൻഡ് തേർഡ് വണ് വന്ന് പൾമണർ റെസ്പിറേഷൻ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് സം പ്രിമിറ്റീവ് ഫിഷസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ എയർ ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻസ് ലെങ്സ് ചില മത്സ്യങ്ങളിൽ ലെങ്സ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമിയ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ അമിയ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് കാടൻ മത്സ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറ്റിച്ചുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വരാല് പൊക്കി പോലെയുള്ളത് ദൻ ലെപ്പിഡോസ്റ്റിയസ് ലെപ്പിഡോസ്റ്റിയസ് ദിസ് ദ ലെപ്പിഡോസ്റ്റിയസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിട്രസ് ദിസ് എ പോളിട്രസ് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ദ റെസ്പ്രേ ത്രൂ ലങ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ റിസർവേഴ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷസ് ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗൈൻസ് ആർ എയർ സാക്സ് ഓർ റിസർവേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ എയർ റിസർവേഴ്സ് എയർ റിസർവേഴ്സ് ഔട്ട് പുഷിങ് ഓഫ് ബ്രാങ്കിൾ ചേമ്പേഴ്സ് ബ്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗില്ലിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഗിൽസ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിൽ ചേമ്പർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആവാം ഫാരിൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് ആവാം ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ദ കോമൺ എയർ റിസർവേഴ്സ് ആർ ലാബ്രിൻഡ് ഓർഗൻ ലാബ്രിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് നടത്തും ശൃംഖല ഇപ്പം എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗിൽസ് ചെകിളം മൂടി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം ദിസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ദ ലാബ്രിൻഡ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ദിസ് ഓർഗൻ ദിസ് ഫിഷ് ഈസ് കോൾഡ് അനാബസ് അനാബസ് ഓർ ബെറ്റ ദിസ് ഈസ് സാധാരണ അക്വേരത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ബെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് എയർ റിസർവേഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ലാബ്രിൻ തോർക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് എയർ റിസർവറാണ് ലാബ്രിൻ തൈൻ ഓർക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ ബ്രാങ്കിൾ എപ്പിത്തീലിയം നനാബസ് ദർ ആർ ടു എയർ റിസർവേഴ്സസ് വൺ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദി അബോവ് ദ ഗിൽസ് ഗിൽസിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണും അപ്പോൾ ഉപ്പർ ആയിട്ട് കാണും ഗിൽ ലാബ്രിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കൻ ഗിൽസിന് മുകളിലായിട്ട് ഈച്ച് റിസർവേ കണ്ടെയ്ൻ റോസറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾ ലാബ്രിൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ റോസറ്റ് പോലെ റോസ് പോലെയുള്ള ഓർഗൻ്റെ ലാബ്രിൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ ദിസ് ഓർഗൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബോണി പ്ലേറ്റ്സ് പ്രൊവേഡ് ബൈ ബ്രാങ്കിൾ എപ്പിറ്റീരിയം ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ചേമ്പർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രാങ്കിൾ ചേമ്പർ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫാരിങ്സും ബ്രാങ്കിൾ ചേമ്പറുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ടു ദ മോർ വായുടെ എയർ വരും ഫാരിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ലാബ്രിൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ദെൻ ബ്രാങ്കിൾ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗിൽസിസ് വഴി എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരും ദൻ ഗോസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഗിൽസ് ലിറ്റ് ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് അനാബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മത്സ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഫിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫിൻ കണ്ടോ ദിസ് വൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കുളത്തിലേക്ക് അതിനെ തേടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ക്യാൻ ലീവ് അപ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് അത്രയും ദൂരം ആറു മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ലാബ്രിൻഡൻ ഓർഗൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് എയർ ഏതിലൂടെ വരും വായിലൂടെ ശ്വസിക്കും എന്നിട്ട് ഫാരിങ്സ് വഴി ലാബ്രിൻഡൻ ഓർഗൻ വഴി ബ്രാങ്കൽ ചേമ്പേഴ്സ് വഴി ഗിൽസേഴ്സ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ലാ ആ സമയത്ത് ഈ ലാബ്രിൻഡൻ ഓർഗൻ വഴിയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇസ് കോൾഡ് ആർബോർസെൻറ്റ് ഓർഗൻ ഓർ ഡെൻട്രിഫോൺ ഡെൻട്രിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നടത്തും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ച് ഡെൻട്രൈസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വേര് ശൃംഖലാജാലം വേരുകളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ കാറ്റ് ഫിഷസ് ലൈക്ക് ക്ലാരിയസ് മുഷു കടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം ക്ലാരിയസ് ദർ ആർ ടു എയർ എയർ ചേമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബ്രാങ്കൽ ക്യാവിറ്റി ബ്രാങ്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഗിൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ തന്നെയാണിത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ എയർ ചേമ്പർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എയർ ചേമ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗിൽസ് എന്ന് പ
there are two long lung like air tubes on each side of the vertebral column so you can see a tubes air tube you can this one is the air tube this is the gas bladder swim bladder nakku varana sadhana appo nattalne iru vashtha aitu long aitla or tube gana air tubes gana these they are air tubular extension of the branchial chambers reaching up to the tail thala mudale ende vaale vare at long tubes kanapadu to and it is highly vascular malare ब्लड वेसल्स अदल वायलूड वन फैरसूड कड़पूब कड़पन समय ट्यूब कड़पन समय ऑक्सीजन ट्यूब ब्लड वेसलस कलर काबण डयोक्सइड पुत नेक्स्ट फैरसियल एयर सैक्स सो दिश गिलूड़ा दर इस एयर सैक्स सन चिन्ह इन चेन चेन वरा वरा विभाग ए पेर ऑफ लंग लाइक फैरजल पौच दस्टन ऑफ दिचरी फॉर गैश लास्ट इंटस्टन एयर रिसेवयर्स इन कोबिटा मतबिटल टाइप ऑफ वास्कुला पौच ऑफ इंटस्टन इंटस्टन का एयर सोलो डाउन टू इट अब वायलूड ऑक्सीजन डिस्व ब्लडेट 